Telling time in Spanish is much different than telling time in English. Spanish people tend to think about the time of the day slightly differently. La mañana or morning could be anything up till 1 p.m. and lunchtime is around 1.30 till 3 p.m. is called mediodía. La tarde can encompass both afternoon and evening roughly between 3 and 8 p.m. And after that we have la noche which means the night. In Spanish the expression asking for time is ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? The word hora is feminine, la hora. So all the articles will be feminine as well when we're referring to the time, either es la or son las in plural form. To designate an hour other than 1 a.m. or 1 p.m., we use the plural form, son las, followed by the hour. Here are two simple formula for this. Es la plus the hour plus e, which means n, plus the minutes or minutos. And the other one, son las, plus the R, plus E, which means N, plus the minutes, or minutos. All right, we learned the numbers previously, so let's see how we can say the time. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro. Another thing to keep in mind when learning how to say what time is it, is that o'clock, which is en punto in Spanish, but that doesn't always need to be added. Es la una en punto. Son las dos en punto. Son las tres en punto. Son las cuatro en punto. And so on. It's up to you which one you prefer. They both correct. A quick reminder. It's important to remember that the Spanish language is gender. So when we're learning about time in Spanish, you need to know that you should always use the feminine article las because it refers to la hora. The only exception is when you're talking about one o'clock. It's still feminine, but in a singular form, in which case you use la. All right, but how do you know if it's morning or evening? When telling the time in Spanish, you don't really need to use AM or PM, although it's correct to say most Spanish speakers don't use them. They prefer to say 8 de la mañana, 8 in the morning, or 10 de la noche, 10 in the evening. For example, if you're going to a movie and you see a time on their page or billboard as follows, 22 hours, you would say las 10 de la noche. All right. Let's practice with some examples. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Let's practice. Repeat after me. Es la una de la tarde. Es la una de la tarde. Son las dos de la tarde. Son las dos de la tarde. Son las tres de la mañana. Son las tres de la mañana. Son las cinco de la mañana. Son las cinco de la mañana. Son las ocho de la noche. Son las ocho de la noche. Son las diez de la noche. Son las diez de la noche. When learning how to tell time in Spanish, there are multiple levels that you can aim for once you start using the minutes in Spanish. You can start with the easy formula of saying the numbers and the minutes after the hour and to reach the highest level, Use phrases such as quarter to, quarter past, or half in Spanish. So let's start with saying the numbers of minutes after the hour, and we learn the minutes by fives. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Let's practice. Repeat after me. Son las dos y cinco. Son las dos y cinco. Son las tres y diez. Son las tres y diez. Son las cuatro y quince. Son las cuatro y quince. Son las cinco y veinte. Son las cinco y veinte. Son las seis y veinticinco. Son las seis y veinticinco. Son las siete y treinta. Son las siete y treinta. Son las siete y treinta y cinco. Son las siete y treinta y cinco. Son las ocho y cuarenta. Son las ocho y cuarenta. Son las nueve y cuarenta y cinco. Son las nueve y cuarenta y cinco. Son las diez y cincuenta. Son las diez y cincuenta. Son las once y cincuenta y cinco. Son las once y cincuenta y cinco. 
All right, we are doing good. After the number of minutes, you can add the word minutos, is the translation for minutes, and you always use this word in plural unless you say one minute y un minuto. Let's see some examples. Son las doce y un minuto. Son las dos y cinco minutos. Son las tres y diez minutos. Son las cuatro y quince minutos. Son las cinco y veinte minutos. One way of improving your level of Spanish is to expand on your knowledge of hours in Spanish. You might ask, what do I mean? Well, you can identify your level of Spanish by whether you are able to understand and tell the time in Spanish by half, quarter, and three quarters of an hour. Let me show you how we do this. The same way we divide time in English, dividing the clock into blocks of 15 minutes. Every 15 minutes, we're talking about cuartos, or quarters. So let's see the hours divided into quarters in Spanish. To say that is quarter past in an hour in Spanish, you need to use y cuarto. For example, es la una y cuarto. It's quarter past one. Es la una y cuarto. All right, let's practice. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Es la una y cuarto. Es la una y cuarto. Son las dos y cuarto. Son las dos y cuarto. Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. Son las cuatro y cuarto. Son las cuatro y cuarto. Son las cinco y cuarto. Son las cinco y cuarto. Son las seis y cuarto. Son las seis y cuarto. Son las siete y cuarto. Son las siete y cuarto. Son las ocho y cuarto. Son las ocho y cuarto. Son las nueve y cuarto. Son las nueve y cuarto. Son las diez y cuarto. Son las diez y cuarto. Son las once y cuarto. Son las once y cuarto. To talk about half an hour in Spanish, you need to use y media. Unlike in English, in Spanish you say the hour first, then the minutes. For example, la una y media, half past one. La una y media. All right, let's practice. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Repeat after me. La una y media. La una y media. Las dos y media. Las dos y media. Las tres y media. Las tres y media. Las cuatro y media. Las cuatro y media. Las cinco y media. Las cinco y media. Las seis y media. Las seis y media. Las siete y media. Las siete y media. Las ocho y media. Las ocho y media. Las nueve y media. Las nueve y media. Las diez y media. Las diez y media. Las once y media. Las once y media. All right. The most difficult to learn and remember is the quarter until an hour. This is because you may still be thinking in the English way. In English, you would say minutes left to the time approaching, plus two, plus the hour from one to twelve. For example, a quarter to two. However, in Spanish, first you say the hour from one to twelve. You say menos, which means minus. Plus you say the minutes left to the approaching time. For example, las dos menos cuarto. Literally means two minus a quarter. All right, let's practice. I will say it first, and I'll pause to give you time to repeat it, then I will say it again. Repeat after me. La una menos cuarto. La una menos cuarto. Las dos menos cuarto. Las dos menos cuarto. Las tres menos cuarto. Las tres menos cuarto. Las cuatro menos cuarto. Las cuatro menos cuarto. Las cinco menos cuarto. Las cinco menos cuarto. 
Las seis menos cuarto. Las seis menos cuarto. Las siete menos cuarto. Las siete menos cuarto. Las ocho menos cuarto. Las ocho menos cuarto. Las nueve menos cuarto. Las nueve menos cuarto. Las diez menos cuarto. Las diez menos cuarto. Las once menos cuarto. Las once menos cuarto. Las doce menos cuarto. Las doce menos cuarto. Well done. We learned so much again and practice the numbers and also telling the time. Now it's your turn. Every time you look at your watch, make sure you practice and try to say the time in Spanish. <laughs>